Bueno, nos encontramos en el barrio Luján, donde observamos como vecinos, el personal del Spliff y también personal de bomberos se encuentra trabajando. Estamos con el jefe del cuerpo activo, Alejandro Namor. Bueno, un incendio de interfase realmente muy complicado, muy complejo, ¿no? Sí, buenas tardes. Eh, sí, muy complejo por la cantidad de casas que hay, eh, combustible que hay, mucho combustible seco. Y bueno, si vos te fijás acá tenemos un paredón, que es lo que tira, hace efecto chimenea, que es lo que tira hacia arriba. Y teníamos todo el faldeo con casas, entonces estaba bastante comprometido el lugar. Pero bueno, con el, con el apoyo del SPLIS y el Plan Nacional y el Avión y Defensa Civil, eh, tanto municipal como provincial, eh, se pudo contener. Eh, y bueno, ya estamos haciendo el enfriamiento final, ¿no es cierto? Bueno, en Amor, eh, se puede hablar del primer incendio de grandes dimensiones de la temporada. Exacto, este es, un, es uno de los más grandes que va en la temporada, por eso pedimos que la gente no tire las colillas de cigarrillo, porque aparentemente esto empieza desde la calle, eh, con, con, puede ser con una colilla de cigarrillo y que tengan cuidado, que hagan fuego en los lugares eh, solamente habilitados. A ver, se presume que es un descuido, una colilla de cigarrillo en la calle y con este viento que es muy fuerte, eh, hizo que el, el incendio se propagara hacia el sudeste. ¿Cuántos metros? ¿Cuántas o, o casi una hectárea? Y yo creo que debe haber una hectárea o un poco más porque del otro lado también eh, alcanzó a saltar el fuego y bueno, los muchachos del Spliff lo, lo, lo alcanzaron a, 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 a sofocarlo, pero debe ser un poco más de una hectárea, todavía no recorrí el otro sector. En este momento lo que nosotros estamos haciendo es salvar las casas, eh, gracias a Dios no se quemó ninguna, eh, pero bueno, estamos trabajando. ¿Hay alguna punto. persona lesionada? No lo sé todavía, no lo sé porque eh, como ardía tanto esto en el momento que llegamos, eh, nos abocamos solamente al, al incendio y no, no tengo conocimiento todavía si hay alguna persona lesionada. De mis bomberos por lo menos no, no sé si de la policía hay alguna persona del lugar. Bueno, a pesar de las fuertes ráfagas de viento, pudo hacer un par de disparos del avión. El avión hizo dos o tres disparos, de los cuales ayudó muchísimo a enfriar. Y bueno, y entre el resto de los, de los brigadistas y bomberos estamos aplacando, terminando el equipo. Bueno, en amor, muchas gracias. A ustedes. Bueno, estamos con uno de los vecinos que también ha estado ayudando aquí en esta tarde, compleja, en el barrio Luján. Bueno, contanos, ¿viste algo de lo que pasó? ¿Que, que Mirá, ¿Se sospecha pues, de, la... de una colilla o un, no, un cable cortado? colilla no fue nada, eh, fue el tema de la luz, hizo un corte en el poste, se, se ve que se tocaron los cables y largó el, 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 el fogonazo para abajo y ahí se, en minutos se prendió todo. Con el viento imposible, imposible de pararlo. Bueno, pero destacar el trabajo de los vecinos rápidamente, sí, la verdad, vemos muchos vecinos ayudando. La verdad ayudando. que hay que agradecer a los vecinos que son muy solidarios, la verdad que se pasaron al toque y vinieron un montón, todos los de arriba tratando de controlar, no se pudo salvar la casita esa que está ahí arriba, pero bueno, darle gracias a Dios que por lo menos algo pudimos hacer, pero, pero bueno, esto la verdad que deja de que desear porque yo creo que Dersa se tiene que poner un poquito las pilas y arreglar un poco los cables que realmente... No es el primer día que hace esto, siempre se están prendiendo fuego, así que hay que... Tiene que ponerse las pilas. Dale, gracias. No, gracias.